Komiser Bakit'in Manir Aile Malikanesi'nin kapısını çaldığında tarih 23 Mayıs 1901'di. Madame Louise Manir'in polisleri engelleme şansı yoktu. Zira savcılıktan evin incelenmesi için emir alınmıştı. Çatı katındaki odanın kilitleri açılıp polisler içeri girdiğinde aldıkları ağır koku yüzünden neredeyse kusacaklardı. Karanlığa baktıklarında çürümüş haldeki bir yatağın üzerinde bir deri bir kemik kalmış. Saçları ayaklarına dek uzanan, tırnakları yüzünden elleri pençe gibi görünen bir kadın yatıyordu. Etrafı ise yiyecek artıkları, solucanlar, böcekler, idrar ve dışkıyla çevriliydi. Çatı katında 25 yıl boyunca esir tutulan Blanche Manier'ın tüyler ürperten hikayesi. Blanche Manier 1 Mart 1849 tarihinde Fransa'nın Poitiers şehrinde kendinden bir yaş büyük abisi Marcel'den sonra ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Louis varlıklı bir borsacının kızı, babası Charles ise Poitiers Üniversitesi'nin dekanıydı. Blanche Manier şehrin zengin ve sosyetik ailesinin kızı olarak hep ilgi görerek büyümüştü. 20'li yaşlara geldiğinde ise birçok taliplesi bulunuyordu. Fakat o gönlünü Victor Camille adında bir avukata kaybettiydi. Yaptırmıştı. Ailesine evlenmek istediği kişiyi söylediğinde ise büyük bir tepkiyle karşılaştı. Özellikle annesi Madame Louise için bu evlilik imkansızdı. Çünkü Manier ailesi katolik ve kralcı bir fikre sahipken Victor protestan ve cumhuriyetçiydi. Üstelik Victor soylu bir aileden de gelmiyordu. Tüm bunlar Madame Louise'in evliliği onaylamaması adına fazlasıyla yeterli sebeplerdi. Ailenin zenginliği Madame Louise'den geldiği için eşi Charles'a rahatça hükmedebiliyor ve ailede onun sözü geçiyordu. Oğlu Marcel ise annesinin sözünden hiç çıkmayan zayıf iradeli biriydi. Fakat Blanche için durumlar çok daha farklıydı. Çocukluğundan beri asi kişiliği Madame Louise'i çileden çıkarıyordu. Kızının bu ilişkisi ise soylu ailesine bir leke getirecek diye adeta çıldırtıyordu. Fakat Blanche annesinin sert tavrına karşı Victor'u terk etmedi. Ancak bu ısrarı annesi Madame Louise'in korkunç bir karar vermesine neden oldu. Kanıtlanmamasına rağmen bardağı taşıran son damla Blanche'in hamile olduğunu söylemesiydi. Blanche bunu blöf olarak da söylemiş olabilirdi. Madame Louise ilk başlarda belki ceza olarak, belki de bir çözüm olacağını düşündüğünden, kızı Blanche Manier'ı yaşadıkları malikanenin çatı katındaki odaya zincirlerle bağladı. Bu durum karşısında zayıf karakterde olan eşi Charles ise şiddetli eşinin aldığı bu karara sesini çıkaramamıştı. Madame Louise, Blanche'i merak eden arkadaşlarına ve sosyete çevresine kızının İngiltere'ye yatılı okula gittiğini söylemiş. Yıllar sonra başka yalan bulmak zorunda kalınca da İskoçya'ya taşındığını söylemişti. Hatta insanlara kızını çok özlediğini söylüyor ve zaman zaman inandırıcı olmak adına topluluk içinde ağlıyordu. Nitekim arkadaşları ve tanıdıkları için Blanche zamanla yeryüzünden silinmişti. Sevgilisi Victor da hiçbir şey bilmiyor ve bu güçlü aileye karşı elinden bir şey gelmiyordu. Uzun yıllar haber alamayınca da belki o da terk edildiğini düşünmüştü. Blanche ise ilk günlerde yemek yemeyi reddetmiş ve bu acımasız esaretin son bulmasını ummuştu. Fakat geçen haftalardan sonra akıl sağlığını hızla kaybetmeye, hayaletler görmeye başlamıştı. Gerçekten hamile miydi değil miydi bu hiçbir zaman öğrenilemedi. Evin hizmetçileri ise çalışmalarına aynı şekilde devam etti. Durum karşısında sessiz kalmış ve Madame Louise'in kararına karşı hiçbir şey yapmamışlardı. Blanche ile ilgilenen ve aynı zamanda aile doktoru olan Doktor Gerino da tıpkı evin çalışanları gibi görevini yapıp gidiyor ancak polise konu hakkında bilgi vermiyordu. Bu durum yıllarca bu şekilde devam etti. Manir ailesi çevresine söyledikleri yalanların ortaya çıkmaması, serbest bırakırlarsa başlarının derde girebilir olması, Blanche'in tekrar Victor'a dönme ihtimali veya bu sebeplerin tümü yüzünden ilk başlarda belki de ceza olarak verdikleri bu acımasız karardan dönmemişlerdi. Zavallı genç kız o karanlık odada en yakınları tarafından delirmeye mahkum edilmişti. İlk zamanlarda kaçmaması için zincirlenen Blanche, sonraki yıllarda ise akıl sağlığını yitirdiğinden odadan dışarı çıkmayı kendi istememişti. 1882 yılında Blanche'in babası Charles Manier, kızına hiçbir faydası olmadan hayatını kaybetti. Charles'ın ölümünden sonra ise aile hekimliği görevini Doktor Çedevern devraldı. Fakat bu doktor da tıpkı önceki gibi bu durumu polisten gizleyerek görevine devam etti. Madame Louise zengin biri olması sebebiyle bazı insanlara istediğini yaptırabiliyordu ya da yaptırabileceği kişileri seçiyordu. Kim bilir? 
1885 yılında ise Blanche'in sevdiği adam olan Victor, her şeyden habersiz bir şekilde hayatını kaybetti. Abisi Marcel ise bir evlilik yapmış ve malikaneye yakın bir yere taşınmıştı. Onun için oldukça saf biri olduğu söyleniyordu. Blanche'i çok sıkı ziyaret ettiği, ona dergi ve gazeteler okuduğu bilinse de annesine karşı gelemiyordu. Kardeşine ilgi gösteren biri olsa da asıl temel konu hakkında ihmalkar davranmıştı. Nitekim Blanche 20 yılı aşkın süre boyunca tek bir odada yaşamış ve geri dönülmeyecek düzeyde aklını kaybetmişti. 1896 yılında ise Blanche'den baş sorumlu kişi olan hizmetçi Mary Poinette Fizzy'nin ölümü işleri daha da kötüleştirdi. O günden sonra Blanche'le doğrudan ilgilenen biri hiç olmadı. Artık temizlik ve beslenme konusunda daha az ilgi görmeye başlamıştı. Nitekim 1899 yılında malikanede işe alınan iki genç hizmetçi sonun başlangıcı olacaktı. Madame Louise de artık hem yaşlılığı hem de hastalıkları nedeniyle kendi evinde eskisi kadar güç sahibi olamıyordu. Kızıyla ilgilenmeyi ise tamamen bırakmıştı. O yıllarda hala çok zengin olmalarına rağmen zaman zaman idrarını kaçıran Blanche için Madame Louise yeni çarşaf ve gecelikler alınmasını dahi istememişti. Madame Louise'e göre Blanche nasıl olsa onları tekrar pisletecek ya da yırtacaktı. 1901 yılına gelindiğinde ise Madame Louise yatağa düşmüş ve 6 hafta boyunca yatakta kalmıştı. Bu süre zarfında bile Marcel evin sorumluluğunu almaktan acizdi. O 6 hafta boyunca hizmetçiler de kendilerine karışacak kimsenin olmamasından dolayı tembellik ederek Blanche'le hiç ilgilenmemiş ve neredeyse odasına bile hiç çıkmamışlardı. İşte tam bu olayların olduğu sırada malikanede oldukça rahat geçen günlerden cesaret alan genç hizmetçi Juliet Tapius, Fransız Teymen sevgilisini odasına aldı. O gece asker sevgilisine Blanche'ten de söz eden Juliet, bilerek olmasa da ailenin büyük sırrını açığa çıkarmış oldu. Teymen o gece duyduğu bazı çığlıklar ve tuhaf sesler nedeniyle bunun doğru olduğuna emin olmuştu. Paris savcılığına göndermiş olduğu isimsiz mektupta ise şunları yazmıştı. Sayın Başsavcı, son derece ciddi bir olayı size bildirmekten onur duyuyorum. Madame Manier'in evine kapatılmış, yarı aç ve son 25 yıldır çürümüş bir yatakta, tek kelimeyle kendi pisliği içinde yaşayan yaşlı bir kadın bulunuyor. Paris Başsavcısı Monsieur Morellet, bu sözlerin doğruluğundan şüphe etse de, yine de Poishers'taki o evi arattırma kararı aldı. Blanche Manier, 1876 yılından beri tam 25 yıl boyunca çatı katında hapsedilmişti. Madame Ruiz direnmeye çalışsa da sonunda duruma razı gelerek polislerin önünü açtı. Polisler çatı katına çıkıp odanın kilidini açtıklarında ise hayatları boyunca hiç görmedikleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Odaya giren polislerden biri yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı. Kapıyı açtığımızda dışarı çıkan koku dayanılacak gibi değildi. Zaten içeride araştırma dahi yapamamıştık. Arkadaşlarımdan biri içeri girip pencereyi açtığında fareler ve böcekler bir anda kaçışmaya başladı. Yatağın üstünde onu gördüğüm an sanırım aklımdan hiç çıkmayacak. Talihsiz kadın çürümüş zamandan bir yatağın üzerinde tamamen çıplaktı. O kadar zayıftı ki resmen deriyle kaplanmış bir iskelet gibiydi. Saçları ayaklarına kadar uzanıyordu. Upuzun tırnakları ise ellerini pençe gibi gösteriyordu. Çarşafı ve üzerine örtmeye çalıştığı battaniyesi çürümüştü. Vücudu ise kabuklaşmış dışkı, et parçaları, sebzeler, balık ve ekmekle kaplıydı. Ayrıca yatakta da solucanlar ve böcekler görmüştük. Koku yüzünden orada fazla kalamadık ve Bayan Manier'ı hızlıca odadan dışarı çıkararak hastaneye sevk ettik. Blanche hastaneye götürüldüğünde kilosuna da bakılmış ve 24,5 kilo gelmişti. Tek başına ayakta duramıyordu. Hastanede kaldığı günler boyunca ise hızla kilo almaya başladı. Yapılan ilk testler sonucunda fiziksel olarak ciddi bir hastalığı da görülmemişti. Ancak akıl sağlığı geri dönülmez bir durumdaydı. Kendisine şizofreni ve histeri tanısı konuldu. Bu sebeple Blanche, Fransa'nın bir başka şehri Blois'taki bir psikiyatri hastanesine nakledildi ve burada kendisine iyi bakıldı. Fakat ne kadar iyi bakılsa da akıl sağlığı nedeniyle acı çekmeye devam etti. Bu hastanede 12 yıl yaşamını sürdüren Blanche Manier, 13 Ekim 1913 tarihinde 64 yaşındayken hayatını kaybetti. Madame Louise ve oğlu Marcel ise Blanche'in kurtarıldığı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda baş sorumlu kişi olan Madame Louise, yaptıklarının karşılığını ödeyemeden hapse girişinin 15. gününde hayatını kaybetti. 
Kardeşi Marcel Manier ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat karara hemen itiraz etti. Marcel'in avukatları, Blanche'in vasisinin annesi Louise olduğunu ve Marcel'in bu durum karşısında bir şey yapmamasının suç teşkil etmediğini savundu. Ayrıca o dönemde Fransa'nın ceza kanununda tehlikede olana yardım etmemek diye bir madde yer almıyordu. Sonuç olarak temiz başarılı olmuş ve Marcel aynı yıl hapisten çıkmıştı. Ailesinden kalan büyük servetle zengin hayatını yaşamaya devam eden Marcel, kız kardeşi Blanche'le aynı yıl 1913'te 65 yaşındayken hayatını kaybetti. Blanche Manier'in unutulmaması adına şimdiye kadar hakkında La Skate de Poitche adında bir kitap ve tiyatro oyunu yazılmış. 2015 yılında ise Fransa'nın bir kanalı olan Fransa 3'te belgesel tarzında bir film yayımlanmıştır. Blanche Manier olayında ilk sorumlu kişiler aile üyeleri olsa da evin hizmetçileri, bakıcılar, doktorlar ve diğer çalışanlar bu duruma göz yummuş, zavallı genç kızı korkunç bir hayata mahkum etmişlerdi ve neredeyse hiçbiri de alması gereken cezayı almamıştı. Blanche tesadüf eseri bulunmamış olsa tüm dünya bu olaydan habersiz olacaktı. Onun hikayesini bilmek ve onu iyi anmak güzel olsa da bu şekilde bilmediğimiz nice korkunç hayatların yaşanmış olmasını düşünmekte insanı hem üzüyor hem de tüylerini ürpertiyor. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenebilir ve içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilgi güçtür.